你们这次能够参加我这个大计划，是你们的光荣。其实我们一向合作都很愉快的。我的金三角今年大丰收，这批货全都是极品中的极品，你们走运了，停在这里。好，既然你们这么爽快，没问题，就这么决定了。哎，我在哪里啊？在上面。韩日携手合作，可以破获这个国际贩毒案。多谢黄玫瑰小姐精心策划，不用客气。希望下次能再合作，一定。我们好，大家请上。谢谢。肖史先生，欢迎，请坐。谢谢。有什么我可以效劳的？事情是这样的。在半个月之前，亚洲四国联合突袭行动，相信修史先生也知道。我知道，你们不但财务损失惨重，而且还名誉受损。经过我们几个受损失的组织商讨过之后，派我做代表来委托阁下，把四个罪魁祸首统统解决掉。嗯，你开的价钱绝对没有问题，这是两成的定金，但是有附带的条件。什么条件？嗯。这四个人一定要全部解决掉，其中一个没死，你其他的钱就收不到，还要双倍的赔偿。等一下，告诉草图行动的过程，麻烦你告诉我一下。
罪恶的克星，我才是你们的克星。见了，害怕了。好，跳，跳，跳，跳，跳。刚才的幻灯片，你们都看过了。给人杀死的三个警官，他们都是在上个月参加过亚洲联合扫毒的秃鹰行动。我们国际刑警收到最可靠的资料，下一次的暗杀目标在香港这只老羊头，还真有两下子。我警告你，如果下次再这样，你就没那么幸运。我等着瞧。哼。刑警总部要我召开这个紧急会议，我们大家就来商量一下，看看有什么好的对策。这件事跟我们职务上有什么关系啊？由香港皇家警察来应付就可以了嘛。问题就在这里啊！这件事牵连到国与国之间的政治关系，警方也考虑过，不会直接的介入。你的意思是要由我们国际刑警来承担喽？也不是这个意思。美国联邦警探对于这个案子也很感兴趣，他们查到暗杀行动是由一个杀手集团受到波多黎各的毒贩组织出重金策动的，所以美国方面呢？ FBI 也派出了一个华人，叫做周红的，来协助我们。嗨，帅哥！嗨，这么晚才来？不游泳啊？游完了，他到处在找你呢。不管他，让他找好了。他好像很着急哦。是吗？嗨，是名字先生，周红来了。杨的小子，马上过来。看他好像不太开心啊，<笑>我先过去好了。<笑> OK， 拜拜。莫尼斯，嗯，我最后警告你，你再跑我女秘书，我送你到伊索比亚。没问题。你找我找的这么急，不光是为这件事情吧？你自己看。<音>今天下午你马上飞香港。国际刑警侦访会跟你联络，啊？哎，这样子不对吧？走了这么急啊！我下午还有两个约会、啊。哼。嗯，好。去香港总比去伊索比亚好。还有什么问题？没有，但是有一点不明白。说。为什么香港警方不管，要我们 FBI 出面？这个案子只有消息而缺乏证据。最主要的是，侦访是 FBI 局长的老朋友。一定要你去，为什么指定要？虽然你其貌不扬，我非常同情你，但是在五十三州中只有你一个华人，你知道的。这牛不错，你非常幸运，以后你会有很多机会跟他在一起。黄玫瑰，这次你到香港，一方面是保护他。另一方面，用他作饵，因暗杀集团上钩。哼哼，嗯，护花，我最拿手了 ，no problem。刚才说的那些都是次要的，最主要的在这里，高度机密，没有人知道。哦
。那你呢？<笑>甚至连春访也不知道，到了香港会有先民跟你联络。嗯，所有的资料都在里面。放心吧，等我好消息。不就要敲门？你忘了组织的规矩，不可以搞男女关系吗？哼，有缺陷的人，更是不可以当杀手了。你说什么？你没资格管我们。那谢杨桃，识趣一点。我做我的，你走你的，咱们河水不犯井水。干得好，你的钱已经存入户头了。谢谢老大，追杀合约最后一个由你执行。好，那地点是哪里呢？香港。目标呢？调节怎么那么差呀？我一定要去告他们。人急躁啊，就算进了冰库也一样会觉得热啊。嗯，表妹啊，你这是说我啊？啊嗯，不是吗？<笑>我没说错吧？哎，我们是表姐妹，你干嘛这样说我？哎，哎，对了，时间到了，你不是约好了陈放开会吗？哎呀，别急嘛，他们每一次开会啊，都是先说上一大篇废话才开始的。嗯，哎呀。去早了呀，闷都把人给闷死了。嗯，早知道这样，我们干嘛那么早来嘛？真是热死人了。嗯是国际刑警，哈哈，国际刑警啊！你们两个骗谁啊？如果现在我说我是你们两个人的妈，相信吗？随便你怎么说了，不过你得留在这里。废话真有两下子，嗯，真不错，蛮厉害的，是谁呀、啊？哎，还来啊？原来你们在这儿，小姐，你来的正好，我抓到他们两个人了，你赶快去报警啊！
我们是国际刑警，是由于引开你的。算你们俩走运。嗨！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！自己人还要这么玩真的？不好意思啊，玫瑰，我是逼不得已，我是怕别的代表不相信你的功夫。叔叔，幸好刚才我没下重手，要不然真不知道会发生什么样的后果呢。<笑>事情顺利吗？有阻碍吗？有一点。多你这个饭桶，平常我怎么教你的？做事就畏首畏尾的。哎，老大，呃，我希望你大人有大量。那小子已经尽力了，只不过经验不够，就放他一马了。我这个组织能有今天的声誉，就是因为成功率是百分之百。所以“失败”这两个字，在我的组织里。是不可以存在的。手下的管不好，我留你干什么？今天我放过你，不过以后我不希望听到失败这两个字，滚。我的个性又不是不清楚。我知道你不喜欢被约束，不过参加国际刑警，叔叔，你知道我一向是很任性的，而且我喜欢自作主张。其实如果你需要我帮忙的话，我一定会帮你的。为什么你一定要我参加国际刑警呢？好了好了好了好了，哎，真是拿你没有办法。哎，你的个性啊，跟你父亲一样固执。不，这不是固执，这是原则。哼，拿，拿着吧。你上次叫我到美国找的东西，找到了，送给你了。哎，对了，我差点忘了，多少钱啊？哎，送给你的，你听不懂啊？不行啊，是我请你帮我找的。<笑>你有你的原则，我也有我的原则。我说过不收，我就不会收的啦。嗯，那就谢谢叔叔了。嗯。哦，对了，有位先生，晚一点会主动来跟你接头，我希望你帮帮他。嗯，我就知道，叔叔的礼物不是那么容易收下的。嗯，你真会说话。他叫周红，是华盛顿派来的，我希望你跟他好好合作。哇，这么快就散会了，没得玩了。可不是嘛！刚才啊，你又不在，真够热闹刺激的。哎、啊，你错过一场好戏了。哎，到底怎么回事啊？说来听听。啊、哦，刚才他们找几个国际刑警来试探你了。嗯。叔叔啊，我们有事先走了，下次再请你喝茶了。走了。哎，什么有事啊？我们哪有事情啊？你忘记掉了？今天不是胖妞开生日 party 吗？走了。啊、哦。哎，可是，走了。哎，那件事你好好考虑一下。买什么送个胖妞啊？花喽！哎，刚才你还真过瘾呢，早知道我就跟你交换去了，还不痛快？你别那么夸张好不好？大男人碰一下有什么大不了的吗？喂，快跟他说对不起啊！要喂，走啦！哎呀，你怎么这么没有礼貌嘛？这么点小事情有什么了不起的？哎，你是女孩子，还就怎么样？呃。白兰，哎，这一只吧，嗯，好，其实你们俩蛮配的，嗯，得了吧，像那种小白脸啊，我最没兴趣了。哎，你走到那边去、啊。我告诉你啊，他敢过来的话，我一定好好揍他，见花了、嗯。白兰小姐，你怎么知道我的名字啊？哈，你还偷了我的钱包啊？这样对待恩人对吗？
人。哎，真是好心没好报啊！老远送回来还被人家当贼看。怎么可能呢？我还真这么健忘呢。你们说什么？不要这样啦，他是自己人呐。得了吧，管他什么自己人呢？我可没那么好福气。哎，麻烦你帮我帮起来啊。看来李表姐对我不太友善。她的个性很固执的，你不要见怪。我得到可靠消息，刺杀行动下降在香港。我知道。刺杀的目标是？是我。所以从现在开始，你一定要小心一点。我知道，谢谢你的好意。完成任务了吗？无论什么人被我打中了，都没有活命的机会。我知道，但是到目前为止，我所有的情报都没有黄玫瑰的死讯。不可能啊！不是不可能，你在组织这么久，一定知道，我们的组织是不容许失败的。我没有失败。那好，我给你四十八小时来证明。如果有消息，就到三号联络站。是老大。酒楼没问题 ，over。是不是马上就知道了？哎，你们遗漏什么吧？我办事你就放心好了。不知道这个小子到底会不会中计啊？难说，能做个一级杀手是具有极度自信的。嗯，何况他用的爆炸子弹打中目标，他以为你死定了。幸好啊，叔叔送了一件防弹衣给我，要不然的话我还真没命了呢。哎，那你要好好谢谢史蒂芬呢、啊，是他专程从美国带来给我的。哦。<笑>不管怎么说，这次都是黄小姐命大。要是凶手不打心脏打脑袋，哼，穿多少防弹衣都没有用啊！哎，给我看看。其实当时啊，我真的以为你中弹了，可是又不见你流血。是啊，子弹的爆炸力很厉害的。可是后来我想起了你的警告啊，我就马上打下去装死，好像真的中了枪一样哎。聪明。哎，你们快过来看看。哦、嗯。我们的第一步计划已经完全的成功了，周先生，谢谢你在文件上面下了功夫啊！不用客气，这是我应该做的，小意思。不用客气，哎，你知不知道过分的谦虚就是虚伪了呀？嗯，他就是这个样子
。陈主任，我们可以进行第二步计划了。呵，他还真有种呢，居然不理我，摆起臭架子来了。彩雀，彩雀、嗯，这里是秃鹰。说话，秃鹰。目标已经离开了 ，over。收到了 ，over。我要什么烟？来了。好的。秃鹰，我们被发现了，请指示。海雀那边也失守了，立刻行动。Over。是。这，这啊，这。袭击国际刑警，私藏枪械，加上以前的案底，到了法庭就知道会怎么样了。我不知道，到了法庭会怎么样，你说给我听啊。嗯、你以为这样就没事了？还有谋杀黄玫瑰的案子呢。我没有谋杀他，有什么证据是我杀的？你还说没有？他说的对呀、啊，林阳先生根本就没有杀我，谋杀是没有。但是企图谋杀这条罪是肯定有的。就算我们放过你，只要黄玫瑰一出现，你老大熊氏也不会放过你。你没有选择的余地。只要你肯跟我们合作，还有一线生机。现在没有人可以帮你了，是生是死，完全就要由你自己决定。怎么样？老大先给我电话，让我到超级商店去拿资料的。至于老大是谁，组织在什么地方，我根本不知道。只要你有诚意跟我们合作，我们一定有办法。嗯，怎么样？要我合作也可以，不过我有条件。你说说看，给我一个新的身份，让林阳。从这个世界上消失掉。欢迎欢迎，我们老大正等你。
测你的身。哎，罗先生是贵宾，对客人礼貌一点。是，罗先生，请。我跟你们四大集团的暗杀合约已经完成了，不知道有什么不满意的地方。当时我们还没有收到黄玫瑰的死亡消息，黄玫瑰的死令警方很尴尬，所以呢，他们暂时把消息给封锁了。杀黄玫瑰的杀手已经把所有的资料都照了相，很快的这些资料就会送到罗先生手里了。OK， 既然熊史先生这样说的话呢，我罗梅要相信你。嗯，这是尾款，请你数一数。好了，不用数了，收起来吧。熊史先生，要不要参观我们的新产品？它除了像 cocaine 一样可以吸食、注射之外，它嗨的时间比 cocaine 快得多了。哦，是什么 ？Ice。它的价钱便宜五倍，在美国很受欢迎。有没有兴趣在亚洲开个市场？我可以给你打个折扣。看起来好像很吸引人呢、啊。不过我做的是 cocaine， 如果转做 ice。要跟我的合伙人商量以后才能答复你。OK， 没有问题，我等你的好消息。哎，好，希望我们合作成功。Me too， 谢谢。三号联络站已经失败了，林阳没有消息。看够了没有？我以为你不知道，我已经来了。在现在这个非常时期啊，不提高警觉行吗？如果刚才那样做不利的话，哎，你这也太夸张了吧？平时你也随身带武器吗？干我们这一行的，一定要懂得保护自己。更何况，我们身边有个定时炸弹。现在那个羊头，已经不再构成威胁了。不怕一万，就怕万一啊！既然如此，我上去把他给绑起来，免得担心。哎哎哎，什么呀？哎呀，啊啊、讨厌呐、啊！你快点自罗消失嘛！他走了。哎呀妈呀！你放心吧，我什么都没有看到。<笑>哎，你那么急着找我，有什么事啊？臭小子、啊，你要是再不走的话，当时我把你眼睛都给你挖出来啊！小妹啊，你去哪里嘛？你只顾着骂人，哪有空理我嘛？哦，现在你帮着外人来挖苦我了、嗯。怎么样，找我有什么事啊？来，你看看啊，这个啊是最新的面膜耶，敷了以后是不是变得漂亮多了呀？拜托你呀、啊，现在是什么处境嘛？你哪里还有心情去做脸啊？女人天生爱美啊，就是自然有张漂亮的脸呢、啊。想不到连看书都是倒过来看的。早知今日，何必当初？小心一点。哎，上面的情况怎么样？现在我才知道，心理压力的负担是这么大。你呀、啊，你就不用大脑了，会有心理压力啊！哈，可真是奇怪。美女啊，我是说上面的羊头。哈哈，你说了这么多的话呀、啊，就这最后的半句可是说对了。什么半句啊？<笑>就是你刚才称赞她美女那半句啊。哦，我还真是不用大脑哎。哈哈哈哎，想死啊是不是？玫瑰、啊，我有事要出去一下啊。嗯，我马上回来。表妹，你看看，嗯，像他这样的男人呐、啊，半夜三更的都还要往外头跑，你想会干好事吗？哎呀，你快闭嘴吧，管人家那么多干嘛呢？我先上去了。如果我们用艾斯来代替 cocaine， 那就发财了。进货的时候便宜了五倍，再经由我们转运到东南亚，多赚十五倍，来回就是 cocaine 的七十五倍。也就是说呢，以前赚两百万，现在赚到一亿五千万。
哈，一亿五千万呐，利润很高的哦。你不觉得胃口太大了一点吗？你这么说什么意思？哼，在香港啊，干这一行的人不只是你跟我两个人呢、啊。罗美奥这个老奸巨猾，他怎么会让我们占便宜呢？其实艾斯这个东西我早有所闻，它入血很快，吃一点就会上脑，它毒性很强，很容易死人呢。你现在告诉我这些，表示你有同情心喽？你用脑子多想想好不好？可看呢，只是伤害脑神经，所以啊，每一个客人呢，至少可以维持十年的时间。可是艾斯就不同了，快的一个月。慢的呢，半年就会死掉了。再说的，是做熟客好，还是找生客容易呢？转行做艾斯啊，那就等于是杀鸡取卵。我看呢，还是做回可看稳当一点。哎呀，其实也没有什么嘛，又不要我们自己去拉客，只要放出消息就会有人来了，你担心什么呢？做事还是专心一点好。我看呢，不如这样吧。你把杀手集团解散了，专心的来打理我们两个人生意比较好。不行，哼！我亲手创立的杀手组织成绩辉煌，你叫我解散，你疯了！成绩辉煌，我说你丢人现眼！你不要挖苦我，我不是在挖苦你，我是在提醒你啊！我得到消息了，黄玫瑰一点皮毛都没伤，还跟你那个林阳在一起呢，还收波多黎各的钱，收的那么轻松。我的话已经说完了，你要不喜欢听就算了，你好自为之了阿松介绍的吗？是的。香港骨科界的大盘商是谁？雄狮。雄狮。据我所得的资料，香港大盘商有两个。如果其中一个是雄狮的话，那另外一个是谁？我也不清楚。不过我会帮你查的。拿去用吧。Hello。我们的计划都给你破坏了啦！我对不起了，希望是打错的了。不行。失败了，不知道老大会不会给我机会。只要黄玫瑰一死，我就有一线生机。国际刑警，哼！哇，好辣啊，辣死了！哎呀，哇，怎么那么辣？哎，辣就不要吃了嘛，你这个样子烦死人了。小姐就是喜欢吃辣的呀，这才够刺激嘛！嗯，哎、嗯、呀，好辣呀！哎呀，我叫你不要吃了嘛，自讨苦吃。
说那么多了，快帮我解开！我们联手对付下面那三个人。什么？你干什么？我们是自己人呢，你干什么？啊、叛徒！你们没事吧？嗯，可真巧了呢！你早不走晚不走的，你刚一走就出事了。你说什么？难道我说错了？你刚刚跑到哪里去了？你说。好了好了，不要再吵了嘛！人都已经死了，大家赶快想想办法。哼、嗯。陈主任，我希望你还记得上次开会我们是怎么协调的。呃，我知道。警方会低调处理，而我们国际刑警对我们所做的一切会负责的。Perfect。现在事情发展到械斗火拼啊，闹市开枪，还弄出人命，你叫我怎么跟市民交代啊？怎么跟报界说明啊？哎呀，那简单嘛，打打太极拳不就成了吗？怎么闹市里人多，无法追踪啦，案件正在调查什么的，你也清楚啊，表姐。哎，本来就是嘛！每一次出了事情，发言人不都是这样讲的？副局长，事情到了这个地步，我建议香港皇家警察跟国际刑警合作，共同对付这个暗杀组织。我赞成周警官的建议。至于这两天发生的事情，我们会开记者招待会解释一切的。难道你们要对记者们说，我们警方事先答应了，还是你们国际刑警根本不把我们警方放在眼里啊？副局长。我相信现在不是争吵的时候，你叫我们到这儿来开会，相信你一定有了好的对策。
，能不能把你的对策说出来，让我们学习一下呢？嗯，好。我跟保安司商量过，我们警方是责无旁贷，而且要马上补救。这次这个招待会一定要开，不过由我们警方来主持。从现在开始，这个案子由警方全权负责。国际刑警也好 ，FBI 也好。如果没有经过警方的许可，你们绝对不可以插手。可是副局长，我啊，现在说到你了。既然你是暗杀的目标，我们警方有责任负责你的安全，所以对不起，你的好意我心领了。黄小姐，我看这件事你没有选择的余地。但是未经我本人同意之下，而强行监管我行动自由，在法律上可算是侵犯人身自由喽。哎，说的也是啊。就算是找护花使者，那是周警官也轮不到你呀、啊。除非副局长答应我一个很小的要求，我可以代表这里所有的人答应跟警方忠诚合作。嗯，副局长，你对这个案子毫无线索，没有我们合作怎么破案呢？对呀，如果我们不帮你的话，你怎么能够破案呢？哎，对了，表妹啊，什么要求啊？你的要求，我们做得到做不到？一定做得到。会不会触犯法律？不会，绝对不会。嗯，好吧，我答应你。老大，杨鬼子发火了。哼！罗梅奥，那么快来找我。有好消息吗？你不要再骗我了，小石。我这次为什么来的，你很清楚。这次有些误会，我会查清楚。我不想听你解释，我只想他死掉。我知道。你知道有什么用？好，我承认这次是我的错，我会尽快补偿。补偿。我现在不是要钱，我只要你杀死他。我马上解决。山猫，过来。我的手下办事不利。啊、这样的惩罚你满意了吗？哼，你不必再做戏了。我给你两天的时间，如果你再失败，我们组织不会放过你的。别动！哎呦，三个地！你竟敢指挥我！你付钱是求我，不是指挥我！你他妈的瞎了狗眼了！你我！老大，这个家伙呢？各位旗主，他的忠心我很欣赏，放了他吧。是，走。小归小住归住，黄玫瑰的案子我一定会查的。你们两个到医院把杨头杀了。这次计划是再失败就不要回来救。目标出现，目标出现。你上司的话，你早就被革职了。对不起啊，医生，我熬夜熬的撑不住了。
辛苦了，我是来寻房的，你去喝杯咖啡吧。谢谢你，医生，谢谢，我很快回来。医生啊，我好像没有见过你。这有什么好奇怪的？我是今晚才调过来。哦。这病人情况很稳定。嗯、呃，是啊，我刚才给他打过针的。哦。嗯。哎、啊，医生啊，呃，如果你这里不需要我帮忙的话呢，我要到隔壁去给病人量体温了啊。好吧，你忙你就好了，不用管我。啊。我走了。生前跟你有什么过节？死了还不放过他？资料在我手上，你最好跟我合作。滚！走！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！要总局报告。老 大， 我们中了圈 套， 林阳一早被我们杀 了， 黑豹也受了伤。你们在什么地 方？ 安全 吗？ 我们在四号联络站。好。是。老大的运气怎么 样？ 很好，他现在派人来接我们。山猫，我们离开组织吧。你是说，刚才是个骗局
，就算我们有钱，也没办法享受到的。我看老大不会出卖我们，更不会让我们离开组织的。我知道，我根本就没打算告诉他。那你到底打算怎么样呢？等这件事过了之后，我想找个地方跟你过下半辈子。哎呀，这样是不行的，阿宝。不管我们两个走到什么地方，组织都会找到我们的。你不要再说了，我现在管庙那么多了。我们现在吃的少，回去老大绝对不会原谅我们的。迟早都要走，我们干脆赌一赌。你对组织这么忠心，他们还不是剁了你的手指头？你不要那么天真好吗？阿宝，阿宝，怎么样了？阿宝，阿宝。石头，你杀了我吧！你疯了！我们是来救你的，你为什么杀死兄弟？你不要想着骗我了，黑豹已经被你们杀了，你是来杀我灭口的。黑豹死了。我在组织那么久，没有功劳也有苦劳，真没想到老大会那么绝情。啊！快走！呀！啊！啊！啊！啊！张警官，把司徒刚的资料给我，我马上要。是。现在分成三队，周警官跟三位小姐一队，由停车场进去，飞虎队在后协助，其余弟兄跟着我好了，没问题吧？嗯。对时间，时间对好了，出发。
休息会儿，米斯里，米斯陈阳，你去帮忙啊、哦！好啊，玫瑰，放心吧，白兰不会有事的。对了，狗渴不渴？要不要喝饮料？要不要吃点东西？如果你想走的话，不要找这些借口，好不好？你说到哪去了？老实说，我觉得你有事情瞒着我。我们都坐在同一条船上，有什么事应该坦白说。你真的想知道？嗯。其实我史蒂芬，沈、啊、主任，哎，我接到通知，马上就赶来了。白兰呢？她怎么样？她正在手术室。哦，放心吧，白兰这女孩子福大命大，不会有事的。啊，医生，病人怎么样了？哎。啊，那……想不到病人的生命力会那么强啊！啊、哦，那现在呢？暂时没什么问题，不过危险期还没有过。表、啊、姐，你你怎么样了？干嘛摆这张苦瓜脸啊？我还没有死呢。嗯，我知道，阎罗王怕你烦他，他就不会收留你呢。就算是阎罗王要留住我呀，我也会想办法偷渡回来的。你怎么知道我一定要你啊？对不起，我打个电话。玫瑰，嗯，史蒂芬这一阵子是不是很忙啊？我也不太清楚他呀，整天都在那神经兮兮的，说是要到京都去见谢明，也不知道是真是假。真的要休息了，小姐，麻烦你，让我表妹在这多留一会儿嘛。万一我真的过不了危险期，我还有遗言要告诉他呀、啊。你好吧，等一会儿啊。嗯、<笑>不要说太多了，休息一会儿了。表妹啊，我中枪昏迷前那一刹那，想起好多事情。我们两个青梅竹马，我就当你是我亲妹妹一样。如果我死了，你一定会很寂寞的。要是没有我气你啊，一定会失眠的。嗯、我现在的样子是不是很难看、啊？你拿面镜子给我看看，表姐。好啦，病人要休息了，不好意思啊。对不起啊。我有事要出去。哦，你休息一下。好了，你休息吧啊，我先走了。
什么事那么急着扣我？有什么消息？你要的资料我已经帮你查到了，跟我来。这个瞎子是真的假的？给我杀了！是。怎么了？你是被人跟踪吗？呀、啊！哎！哇、啊！呀！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！你怎么样了？国际刑警啊，到底发生什么事了？先离开这里再说。比较好，我只想留他几分钟，查清楚这件事。如果送他就医，一定来不及。这件事肯定有内情。你为什么不早点告诉我？你有双重身份呢，害我整天疑神疑鬼的。我的专业身份是高度机密，更何况有你陈叔叔在，很多事我不方便说。我不明白，你说什么？在十年前，联邦密探已经开始在调查一个叫陈光的毒贩。这个陈光经常来往金三角跟哥伦比亚之间，但是很可惜，大约在六年前，他在一次仇杀事件当中被炸弹炸死了，连尸体都没有办法辨认。警方只能从现场留下的事物中证明他的身份。但是你们 FBI 就怀疑陈光他没有死。用另外一个假名字继续贩毒，对不对？嗯。嗯，不会啊。陈光不可能是陈芳啊，你们太多疑了。虽然陈芳的背景很清白，但是有段时期他的行踪非常的模糊。这段时期是一九七七年到八四年之间。在一九七七年之前，他去过很多地方。在八四年之后。他也去过很多地方，但中间的六年，他一直留在香港，没有去任何的地方，也没有做过任何事，所以这段时间里他是完全空白。这样并不代表什么。这样吧，我们不谈那么远的，谈近一点。雄狮怎么会知道你的行踪？花店、别墅。原因很简单，陈叔叔暗中提供线索。知道你跟陈叔的关系，我看这样吧，你先回去冷静想想，我再跟你联络。嗯，那那个瞎子怎么办？你打算怎么处置他？只要有一线希望，我就不会放弃。不过看他这个情形，可能没用。别说了，我送你。再见，再见，小心开车。知道了。
，天进，天进。m r c h a n 你的合伙人弄出那么大的事情，他的处境对你对我都很妨碍。不用担心了，这是小气候，很快就雨过天晴。希望如此。司徒刚现在紧绷着追捕他，好像会连累我们，要快点做决定。嗯，呃，哦，田主任。这么晚还来找我，哎，进来坐。哎，随便坐啊，我去换件衣服。陈主任，我发现了重要的线索，有没有兴趣听啊？呃，恭喜你啊，史蒂芬，你发现了重要的线索，我怎么会不听呢？嗯、据我得到的资料，这次暗杀大阴谋绝对不简单，其中。还牵涉了毒品交易，真的，这就更加的曲折离奇了。不止这样，还有更离奇的，居然有国际刑警参与阴谋，可说是执法犯法。呃，这么大胆的人还真少见、啊。呃，哎，来，我们先喝一杯吧。史蒂芬啊，你别再卖关子了，还是把那个人的名字给说出来吧。陈主任，你很想知道吗？是啊，很可惜，我的线民死了。啊，真不幸啊，那么重要的线民也被人杀掉了。陈主任，你怎么会知道他是被人给杀死的呢？呃，陈主任，电话响喽，找哪一位啊？朱局长，赵经理真是不好意思啊。不过有个好消息要告诉你。什么好消息啊？周红的谢明给我们一些好的资料。现在我们在部署，要怎么样对付司徒刚跟他的搭档？哦，对了，有没有看到周红啊？呃，陈主任。哦，好啊，他刚刚来啊。你等一下。哦。谢谢。喂。这个老狐狸有什么反应啊？好，非常好。你现在没走啊，陈主任，不好意思，我要赶回去开会。好，再见。哦，对了，这个东西啊，拿回去研究一下。白总，我本来是想给司徒刚一个机会的，可是他越搞越不像话了。就是我们的辛苦大患，在公是为了我们的利益，在私，他杀了你的代表罗美奥，你是不是认为他应该消失呢？朱局派我来是为了我们合作的生意，熊市以前所做的一切我不理会，你怎么做我不会干涉？既然如此，我们就解决他。怎么样？有没有消息？你的资料跟你的推测非常正确。我们立刻行动。嗯。你之外，其他人一概不准进去。我的手下也算是外人吗？哼，我也是照吩咐做事。那迈克先生他也是外人吗？什么事情？迈克先生当然可以了，请。
真是没规矩，没大没小的。哼，陈老大，你不是那么小气的吗？我是没有问题的，可对麦克先生也是这样，这算什么？你没问题，我看你很有问题。你这话什么意思？开始不合了，看清楚点。你早就知道林阳死了，黄玫瑰串通警方，用林阳的尸首来愚弄我，你竟然不通知我，还说是我的好搭档。这件案子，警方列为高度机密，我都最后才知道，我怎么通知你啊？你对自己的手下都没信心吗？黑豹跟山猫躲藏的地方只有我知道，我派大象接应的时候，黑豹已经被人杀死了，你怎么解释？很好解释啊，可能是你手下内讧啊，比方说吧。你那个左右手山猫，他背叛你了。不知道怎么回事，啊，那么我还没来。可能调动人手需要时间，应该快到了。你知道山猫出卖我，也不告诉我，分明想害死我。哼，你太放肆了！我带你入行，一手提拔你。你稍有成就就要自立门户，搞了个暗杀组织。本来我认为可以控制你，就让你去玩一下，谁知道你变本加厉，目中无人。我可以一手扶持你，也可以打垮你。<笑>原来你早就想对付我，嗯，把我的杀手杀个精光，好一个借刀杀人呢、啊。你知道的太晚了，不晚。原来这是你安排的陷阱。司徒先生给你有信用，当初我叫他铲除你，他怎么样都不肯。现在你居然利用我来对付他。司徒刚杀了你的代表，他的话你还相信吗？我在找你之前已经跟司徒先生接触过，其实我的代表太猖狂，他是自找死路。陈老大。你认识我那么久，应该知道我是有仇必报的人。司徒哥，走过那件事之后，我不离开香港，就是想知道谁出卖我。原来是你！啊啊啊！飞龟，救我！救我！
好玫瑰。表姐什么时候出院啊？希望晚一点，我这哪还没办法？哎，你也快回美国了，拜托你给他留下一个好印象，好不好？所以我买了花送他。待会儿呢，你就跟他多说些个好话嘛，别再跟他斗嘴了。OK， 听你的。<笑>哎，白莱美人怎么样了？哎，犯你失相！哎，我实在说不出口啊。哎，你又在那边说我什么？你要听真话还是假话？当然是要听真的了。你的样子啊，丑死了！死了！